Hello everybody and welcome to another episode of Cape Rugby TV. Of course, every week we take a look at what's happening in the world of uh, West Brom's club rugby. Very exciting at the moment. Of course, as you know, it's the score West Brom's club rugby sevens. The clubs have been playing for the last few weeks. They now head towards Newlands. Big thanks, of course, to our partners on board with us. Score Energy Drinks, of course, also official partner to West Brom's rugby and the Score West Brom's Club Rugby Sevens. Now, you can win yourself a case of Score Energy Drinks during the course of the show, so make sure that you don't go away because we're going to ask you if you spotted the logo. And, of course, MCAM 24-Hour Pharmacy. We'll be talking about them during the course of the show, and they're offering people who go to MCAM this coming weekend on Saturday a free cappuccino with every vaccination. And, of course, CTC Sports. Uh, supplying our masks um, for Cape Rugby TV and of course you can win yourself a set of masks during uh, the uh, SCORE Energy Drinks competition. Folks, we've got quite a few games highlights up for you this um, week. Uh, Marty's were up against young people. We get the highlights of that match. We catch up with some of the players behind the scenes. We also get the match between Blakes and Paul Rangers and uh, Albion's and Windmill United, Tigerberg and Atlantis, and of course, Belville and Delft, who played at the Hamiltons this uh, past weekend. So lots of uh, score Western Rams Club Rugby action on the cards for you this evening. Our first match. Uh, highlights. Marty's or Stellenbosch up against Young Peoples. Ja, die man is bij je honger van als lang dit die game met zien dan bij je kan het geparaat het van die game of die game moet zo nou en dan gezien het op die tv maar nou wat die man het die veel gevat het kan ik zien nou man het die game bij je gemis en geniet het op die veel ah van bij je goed te speel volgens die game die game straks wat is oefen om voor ons uit op die veel dat is nou net in maat is wat het is zo gegaan het die maar als week een beetje harder en na vat het game voor game ja dat is wat die VIP's voor ons even doen dat dan breng nieuwe spelers naar die club toe en Kijk, soos baie manne um, wat vroeg gegaan het van klaps af, nou kom hulle terug van die vriendskap is hier, die manne geniet hulle tyd om saam met Young People Sevens te speel. Maar by enige klap gaan oor waar jy jou rugby gaat geniet moes eindelijk. Huidiglik goed. Oos het um, een verloor gekryk in die maaties, maar ons die rest van die, van die games het ons veer gewen. So, ons is ons laaste game in Albion's en dan nou die top 2 spanner gaat deur. 
uh, volgende week uh, zal het in de twintig weer. Ja. Maar ik voel ook dat de jongens van uh, met een mix met uh, ervaring. Ik denk ons behoort uh, aan boeien te komen. Ons het uh, blaasjaar ook in het begin. Je hebt ons met de jongens begin. En dan is het nog steeds allemaal bij de club. Ons het hele jaar bij activiteiten gaat. Maar we konden ons nog niet spelen als gevolg van die COVID. Uh, maar ons het is, ons het is goed bij jou. En ik is blij daarvoor. Ze willen weten waarvoor ze willen inlaat. Ja, definitief. En kijk, uh, ons proberen om zoveel als mogelijk mannen uh, fiks te krijgen. Die, die receivers. Um, ik heb bijvoorbeeld, ons, ik heb een paar jaar terug een groep gehad. En hij groep het alle zeven zijn trend gewin. En dat jaar het ons, het is, het is in die liga bij je goed gedoen toen het is opgeschreven. Zo, so, uh, ik geloof bij je een fiks zit en ons, ons doen die receivers. It's great. I mean, this is actually what we hoped for. I mean, Uganda was a last-minute tour for us, special way to end of the tournament, our year. And then this came, so we were very excited that it came through to play, obviously, in the home country. And Paul is not far from Stellenbosch, so it's basically our second home. But we're very excited to be here. Just that, I mean, playing in the Western Province and playing amongst so much talent, it just pushes you to do more. I mean, you can have guys that are didn't train anything, 12 weeks versus one week, two weeks. That, that motivation to play in the Western Province League and to win it, it's so prestigious, it, it's a big, big motivation. 100%, our coach is set on development and that's what we do best at Martis. And he's, he's, he's trying to, actually, because there's a few guys that won't be able to play next week because of studying. So he's trying to get the young guys a um, chance now to play and get used to it so he can uh, count, count, count on them next week. So it's a very, like, it's a very good development tool as well. I mean, the young guys are eager and it's great to see because last year rugby almost went away completely. And exactly in the club league, we like, like, like we didn't play, so it's a great opportunity. Ja, verzeker. Voor ons is het um, een voorrecht, altijd, altijd een voorrecht voor ons om te spelen. Um, ja, ons komt uit de competitie. Uh, fortunately for us, we won a competition. So, um, yeah, it's nice to be back after two years of rugby, not playing rugby. So, yeah, it's, it's good to be back. Yeah, from last week, today a little bit better from last week, but still not what we want. We've been, prep, we've been prepping for 12 weeks. Uh, we went to Uganda, so we've been prepping for 12 weeks. So. We should be in it, but we're not. Um, it's tough. It's tough to play against the clubs because the clubs, there's so much skill. Uh, doesn't matter how you prepare for them, they've got something up their sleeves all the time. I think, yeah, with things starting to normalise with rugby, um, clubs are going to get into it from the get-go. I think this is a good, good uh, platform to start from, and then next year when club rugby starts, it, it, I think it's just going to boom. Both young peoples and Stellenbosch going through to the finals at BHL the Newlands this uh, coming weekend. Well, at least not finals, but uh, quarterfinals. Of course, eight teams as well as the Western Province Rugby women's side uh, going through to the score Western Province Club Rugby finals day at Newlands. Let's take a look at some of the other results then that came in over the uh, weekend from Paul Stellenbosch region. Win for Stellenbosch over Van Estelle Evergreens. Albion's with a win over Windmill United. Blake's with a close game against Paul Rangers, 24 points to 21. Stellenbosch then, of course, in that match, beating Young Peoples 26 points to 12, while it was a win for Blakes over Van der Stel Evergreens. Young Peoples with a win over Windmill United and Paul Rangers going down to Stellenbosch. Albions with a uh, win over Van der Stel Evergreens, Stellenbosch beating Blakes, and then Van der Stel Evergreens bouncing back and beating Paul Rangers 31 points to 28, while uh, Young Peoples ended up with a narrow win over Albion's 12 points to 10. Some very close games there. Folks, when we come back from the break, we're going to show you some more of the highlights from the Paul Stellenbosch region, as well as the final logs. Don't go away. Back in a sec.
Welcome back, folks. Uh, Ryan, of course, lots of excitement at the moment. Uh, the score, West Brom's Club Rugby Sevens. We're very excited about that. So we stayed out at the Fora Rugby Stadium where we managed to catch some of the other uh, highlights. Blake's up against Paul Rangers. We also caught up with uh, coaches Leshwin Barron and Captain Athan Arnolds, as well as Gilroy Noble. And we got the highlights from Albion's and Vintmill United, where we spoke to Maurice Knill, as well as Ashwin Sprague, and uh, Vintmill coach Tom Davids, as well as DHL Western Province rugby player Evan Ruiz. Let's take a look at some of those highlights. Bij bijna kom weer terug, ik heb hem van Mas. Maar af en toe doen we ons gaasje met ons koppen bij elkaar krijgen. En dit weer, ik heb altijd komen aan de recht, in die mindset. Zo is alles met die mind. Zo, ja, we zijn die jongen, ik heb hem tegen niet. Ja, zo is dat. Zo is het klap als er jong players komen en zelfs senior players. Het is lekker om nog jong players te krijgen, want hij kan die seniors af ook krijgen. Maar die guidance is wel een kans voor die jongens. Om voor ons nog weer verder te brengen, bijna van die dag. Ja, nee, definitief. Ja, die mannen die weer uit te zien, was lekker hard geweest. We hebben een paar uh, simmers in de wei al uh, gespeeld. Zo, so, so, ja, die ook eens komen mooi voor jou toe. En dat is lekker hard. Die die mannen gaan niet tot de toe Als ik er nog altijd af van nou, zoals ik al zei, was het nou, was het eerste game van die dag, dus we moeten in Blix. 21, 24. Zo, so, so, ja, was het nog in de harde week. Als we het hier gaan naar die quotas in de finals. Toe. Ja, definitief. Ja, Oze Breeks, dit jaar was het precies en dat is nog wel een oogjes dat ik zelf moest oefenen. We hebben een oefening opgemaakt voor allemaal. Zo so, ja, dat die TV altijd lekker voor. Zo so, Oze Breeks, maar met precies een oefening ook met de mannen. Ja, um, ik moet zeggen, het is een reden voor je, voor wie op je rugby veel altijd is. De boys hebben lang gewacht. Um, ik kan zien die mannen, mannen is gereed om te spelen. Uh, het was een beetje van een setback, van ons moet weer van vooraf beginnen, bouwen het. Maar onze lekker jongsters in de squad en alle lekker dier gekomen. Um, ik moet zeggen, het bij je beter gegaan hierdie week. Um, laatst week het ons twee verloren en twee winnen, wat al uit was. Um, maar dat is maar eerst eerste loopje uit. Maar vandaag het ons weer twee winnen achter die rug en dat is nog één game oor. Ik wil ook ons kan ons hij een keer deer druk. Ja, niet definitief. Het is weer lekker om op je op je te kan wees. Um, twee jaar weg van die veld af. Um, je kan eindelijk zien, die mannen was, was gretig en over eager en natuurlijk om mijn fouten. Maar ons is niet blij om terug te wees op die veld. Ja, ja, definitief. Laatst week was het maar nou de eerste keer wat we weer terugkeer naar die veld toe. Een beetje zwaar gegaan. Twee gewend, twee verloor laatst week. Um, hierdie week baie beter twee gewend. Ons het nog een wat voor Niet een makkelijke een nie, maar ons zien uit daarna. Het is altijd lekker om uh, een derby te speel, uh, vooral bij een perro, je weet. Zo so, ja, ons zien uit daarna.
and that is a bayelek of a full om not be a nadi covert, oki nadi covert, it a valley covert, no honey hangers, that the lady blue stealing here that the rugby can unhand. That's for ons a spire of Vanden for ons and the three for ons beer, never crack and never mutifiering on Antafanet on the young, the young Ukis beer, the Mulahit, Ito, Afani Strata of Latos, the sport can opla. Van last week af naar nou toe, uh, last week was het een beetje tough, als het uh, die opkomst van die spelers is een beetje min geweest, maar die week is, kan allemaal zien, daar is een uh, uh, baie groot verbetering, so ons bou elke slag, elke slag, en as die sevens voorbij is, gaan ons beslissing gaan plat leen, want ons wil nou ons mannen bij elkaar hebben voor die 15 tal code, moendlik volgende jaar, ons weet die wat voor ons waag nie. Ik vind het lekker om te zoveel weer op je verjaard. Als een spansam van mijn broeder liep, dat was mijn gemis. Dus ik heb twee jaar laatst samen gezogen. Dus so, ja, als je het zo hebt, man is een beetje fix, maar als kom maar net game time zal dat beter maken. Ja, zo so, zit so nou ons tweede laatste pool game. En vijf punten is vital voor ons, als ons nog verder gaan in die competitie. Zo so, ja, als so, het vat van die en af in laatste en gaat een beetje hard is, people, zij speer al vijanden. So, my clothes can ik knop die rak, my man. Um, yeah, the first match went, went our way. We played Windmill. Um, picked up five points there. Just to go back to last week, um, great result against Martis. Um, a draw there on the first day. Um, that's, not, that, that's not every day you get, a, you get a result like that against a big team like Martis. But yeah, hands, heads, heads off to our guys. Um, worked well, prepared well. Um, this week, obviously we need to maximum points in all our games. Um, rules of the tournament, the first two teams goes through to the, to the knockouts, um, so that's, that's our goal today. Yeah, no, no, rugby is, rugby is, a, is, a, is a big friendship builder um, on the field, the competition is always tough, but um, after the match there's always that friendship, that networking. And yes, it was short notice, but uh, I think when the guys got the, got the green light, um, everybody jumped on board. Um, we had three weeks to prepare for this tournament and everybody has put in the, the hard yards. Um, and yeah, like I said, hopefully the results go our way today. And then yeah, we'll make our way to Newlands to play the knockouts. Natuurlijk, maar je gaat niet lekker door die initiële lockdown komen. Je kon niet rugby spelen. Uh, je weet wanneer rugby wil gaan. Je is aan en af. So, maar nu dat al voor 30 jaar en een half, 100% weer aan die gang is, dat er lekker in uh, toeschouwers weer terugkomen. Uh, we gaan ook even wachten voor dit. Hey. Ja, ik heb initieel niet verwacht om uh, te spelen of zo. So, nee, ik heb niet gedacht dat ik maar deel van die, van die groep raak en oefen. En, en, en als al het geleerd dat Ivers komt, één of twee wedstrijden speel. En toen zal je een beseren keer en één over het En toen, ja, toen is ik in die, die achterrij. En zover is het nog niet. Ja, alles is een uh, uh, rollercoaster, zoals in Engels zegt. Zo, ik neem het verschil van het waar. Ja, die ons speel mooi. Ik denk dat die ons net zo so uithonger om te speel. Ik ben net zo so blij. Ik laat blijkbaar begin weer 7 en 15 maanden. Die mannen kan weer speel. Um, ik denk dat jullie het al langer is, want twee jaar bij die huis en is honger en wacht om te spelen. Dus so, is een grote geleentheid en een goede uh, paaikje ook. Een paar ons kan het maken um, als jullie een rechte, rechte geleentheid krijgen of die geleentheid zelf aanbiedt. Dus so, als paar goede spelers wat ik nog zo ver gezien heb en die ouders spelen aardig een mooi rugby. DHL Western Province Rugby, Evan Roos, of course, uh, making a name for himself at the moment. But yeah, it's the score sevens and of course, uh, exciting to see the players in the mix. Right, folks, of course, as you know, on a weekly basis, we take a look at what's happening at MCAM 24 Hour Pharmacy. And MCAM has a special treat for all of those of you that are planning on going to get your vaccination. This coming Saturday from 8 a.m. to 1 p.m., MCAM 24 Hour Pharmacy is offering all of you that are going to get your vaccine on Saturday a free cappuccino. Um, of course, uh, that's a fantastic opportunity. We know all the other services as well. But I love the fact that you can pop in there and relax and have a, 
your cappuccino while you're getting your vaccine out the way. Folks, of course, MCAM have a number of other services to offer as well. Testing, prescriptions, and of course, as you know, the vaccines. So if you need to get your prescription, MCAM have a service called Prescription Park and Hoot. So if you're a COVID-19 positive or a high risk individual, they've got this special service where you can park in the parking area outside MCAM and uh, simply hoot and uh, somebody from MCAM is going to then deal with your prescriptions. And now if you are planning on traveling, of course, as you know, MCAM have travel clinics available. And of course, you can go to MCAM and get your testing done at MCAM as well. And for those of you that maybe want the additional service, MCAM also have a drive-through COVID testing facility where you can simply park outside the pharmacy and get your COVID testing done right there on the spot in the, uh, in the parking lot. So that's very convenient. And then, of course, as you know, it's the uh, vaccine opportunities for you at MCAM. And as I said, this coming Saturday, and of course, remember, folks, there's no appointment needed. This coming Saturday, if you go to MCAM, you can, of course, um, get a free cappuccino. Remember, of course, Monday to Friday from 8 a.m. until 4 p.m., no appointment needed uh, at MCAM. But Saturday is a special day from 8 a.m. through to 1 p.m. Uh, you can get a cappuccino with your vaccination. Folks, we'll take a break. When we come back from the break, we carry on talking club rugby. Back in a sec. Welcome back, folks. K Rugby TV. Uh, nice to have you along. Right, so of course, we carry on taking a look at the highlights from the matches in the score Western Province Club Rugby Sevens. We then went from Fora Rugby Stadium across to Hamilton's Rugby Stadium, where the uh, Northern Region teams were playing. Um, we uh, highlights for you, of course, are Tigerberg and Atlantis and Belleville and Delft. We'll show you Belleville and Delft game after the break, but let's first take a look. Tigerberg up against Atlantis.
Ja man, weer eens een groot voorrecht om weer eens jou, jou passie uit te kunnen leven. En ik ben twee jaar om uit te wees, is het nice en ik ben allemaal die rugby gemis. En ja, wat is het hou voor speelzaak, oefeningen gaan zoveel goed preparation was goed in die bal daar voor die, 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 die sevens toernooi. En ik ben ja, als, als mijn mannen bij elkaar gekrapt het, ik ben, zie, is het allemaal makkelijk om, om met COVID die mannen op die oefenveld te krijgen, die mannen werken en, en natuurlijk omstandigheden, maar weer eens, weer eens lekker geweest om om rugby te zool en net een beetje pret te eten, en samen andere spannen een beetje te mengen en net lekker die sport te, te genieten. Ja, wat ik ben op het einde van die dag gaan het om, om, om die sport wat ze liever te genieten. Ik ben ons spel om te winnen, maar ik ben geen geen uh, redig om oor jou niet weer. Je is slecht voor weer jezelf of niet, maar ik ben weer eens lekker geweest om samen samen jou te zool. Ons moet een uh, acht weken plan kort gemaakt het om ook alle oefensessies bij te krijgen en, en een beetje preparatie te maken voor zeven. Ik ben allemaal zo opgescheerd met die game, maar weer eens verbazen om te zien hoe die mannen zijn fixed levels gedurende die dag opgescherpt en dat die mannen een beetje endurance gehouden voor die laatste game. Was een beetje tof, maar ik ben weer eens het ons gekom en ons het gepitch en, en ik ben het alles gaan om net om te genieten. Ja, nee, wat is mijn, ons is nou wel 15 mannen wat gewekse neid is. Ons weet nie of ons die andere mannen ook gaan bijker om te wekse neid, maar ik ben, dat is nou net hulle plig en ik ben als jy wil speel, moet jy natuurlijk wekse neid. So ons begin maar nou starig in die, die set-up te kom vir 15. Ik meen die zeven doen ons goed, het doet zoals een fixe levels en het, en het geeft ook een beetje een hand op je skills. En uh, ik meen mannen, mannen gaan weer terugkomen, mannen van, van andere type clubs wat ook nog weer wil, wil join bij het land is en zo so aan is. En ik meen op het einde van die dag wil ons ook niet goede preparatie net voor die feitens en ons meen die bal dat was groot. Ik weet wat, waar die toekomst was, is het een jong groep en ons wil graag voorbouwen 2022 en ons in die feitens een, een groot succes maken. Uh, van het landelijke kant dat was een bij de leidvol experience voor ons mannen om weer terug op je veld te wies. Kijk, COVID is een beetje om kan gegooid. Maar met die restricties en die protocols dat op een plek gekomen in het toernooi wat mondelijk gemaakt is. Maar het lekker voor die ouders om weer op je veld te wies en weer het zo. Ja, definitief, definitief. Kijk, uh, ons is maar op basis drie, vier weken bezig, wat ons net basis gefocust het op conditioning. Zoals die reactie op ons gaat inschrijven in die, die toernooi, als gevolg van die vaccination en allerlei protocols. Maar ons het dat gemanaged in die drie weken, ons het een beetje opgekregen, een beetje boven gedaan. En in één week zijn tijd 15 spelers gevaccineerd op het einde van die dag. En ons is hier. En dat maakt het moeilijk. Ja, definitief, definitief. Ons, ons, ons bezig met een acht weken plan. So, soos ek gesê, ons nou in ons derde week, soos die basis nog so vijf weke oor van oefening, wat ons die mannen net aan die gang wil hou, miskien kyk wat ons nog, nog het sevens toernooi miskien kan inwek, en dan focus ons op die vijftien seizoen wat nog voorlewe voor ons. Ja, op die einde van die dag, die ouwens zijn die tillig, om weer terug te wees op die veld, uh, maar soos ek sê, toe jy had, toe jy had laatst rugby gespeel, so, al wat nou ook een sukkel nog een beetje met uh, fit, fitness en zo so, is van op een van die dag is een is een ander type, type sport wat we speel. Ja, op een van die dag is uh, om uh, weer terug te wees op die veld en uh, jou, jou, al jou vrienden weer te zien uh, om weer in hulle te kom te compete en goed te kijk waar is uh, die, die level waar je, waar je laatst was. So, op een van die dag is het uh, enjoyment en, en alles hy. Uh, die twee weken uh, rijdt er aan uh, een verloor. En nee, anders, anders het ons gewen, maar uh, vandag so is het doelpunt was om, om, om in elke game een bonuspunt te krijgen en ons het hy bereik. Ja, dat is nou weer, is weer terug na, na lang tijd so. Ik denk elke keer sal het weer geniet om, om in korte semis en in final te speel. Van, uh, ons het een paar mannen verloor, maar op die einde van die dag is ons, ons staan bij elkaar en goed. Ja, het is, is, is goed om weer terug te wees na baie lang tijd. So, het was het is een moeilijke proces nog voor ons altijd om gewoon te raken aan het. So, maar als het week voor week en ons aand op aand op na practice veel. So ja, ons maar focus op die beste wat ons kan doen. Die twee weken was goed, het een verloor in Dabiel. Maar ons zien niet positief van het. Ons bouw, week na week bouw ons op die goede wat ons wil bereik. So, ja, zoals ik zei, is 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 een moeilijk. Uh, so, en je wil zo fitness werk en in de game situations werk. Het is een baie, baie lang proces, maar ons werk hard klibbat naar het. Ja, zoals so, so ik zei, ons het een uh, paar mannen verloren, maar die angst is moet hier komen, want 
als gevolg van die lang tijd wat ons af was, so die mannen wat gedinken dat hulle kan nog twee jaar speel is, as uh, sy droom is daarmee in, so ons moet bou, en om die klap net sterker en groter te maak met die angstes. Ja, um, so ek dink is by tyd, dat elke klap, sê, meeste van die klaps, begin met die angstes, so dat die angstes hier van die patta verdwaal hier, so ons moet ook uh, dit in oog hou, en die belangrijkste is, dat rugby die CV hier, en rugby is belangrijk, en weer vir hulle, en allemaal te sien op rugby veld, is een groot achievement vir ons allemaal. Tigerberg Rugby Football Club, of course, the current reigning champions after the 2019 score sevens. Remember, of course, there were no sevens in uh, in 2020. But right, folks, let's take a look at some of the other results then uh, that came in. Um, of course, Atlantis uh, beating uh, Rocklands. Collegians went down to Tigerberg, 31 points to five, and then it was a win for Tigerberg over uh, Rocklands, and then Collegians with a win over Atlantis. Collegians bouncing back there. Tigerberg beat Delft 24-12. Rocklands went down to Collegians. Belleville 24-5 over Delft. And then Tigerberg with a win over Atlantis. So those are, of course, um, um, your results from the Northern Region. Folks, when we come back from the break, uh, we'll take a look at the match between uh, Belleville and Delft. And we'll also bring you some of your logs. And don't forget your score energy drinks competition. Back in a sec. Don't go away. You're watching Cape Rugby TV here on Cape Town TV, DSTV Channel 263. Of course, uh, every Wednesday, uh, Cape Rugby TV from 9 o'clock through to 10 o'clock. And don't forget our repeats uh, Saturday mornings from 9 a.m. through to uh, 10 a.m. Folks, um, right, so we, we stayed at Hamilton's Rugby Stadium where we managed to get the highlights between Belleville and Delft. We also caught up with some of the captains and coaches. Jean-Claude uh, September is the uh, captain for Delft. Coach Errol Mart, of course, coach at uh, Delft, and uh, um, always fantastic to speak to the players, uh, captains, and coaches uh, while they're having fun with Sevens Rugby. Ja, die doel was voor om te oefenen om je rugby weer te spelen. Zoals we weet, ons was twee jaar bij de rugby. So, om weer op die vijf te wees voor ons was een voorrecht. En zelfs die competitie was hard geweest voor ons. Maar ons leer daar vanaf en ons experience wat ons optel haal uit. Het was ons voel wat ons geheet het, is een harde voel geweest. Maar op die oude van die dag was het karakter geweest, was het teruggestaan nie. En ook, ons het een paar mannen verloren, had mannen uitgevallen, weens die feit dat hulle moest wegzien. Maar steeds, 
ons wat geblij het, het karakter geweest, ons het klap voor en toe of had, en ons is die klap zijn naam gedra. Rugby is basis een familie, is een, 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 een groot familie is rugby, want allemaal is vrienden, allemaal is familie. Als we elkaar krijgen, ons kan lekker partijen keer samen, ons kan elkaar lekker genieten samen ook. Zo so, het maak je zaak, waar is op je veld, waar spelen, allemaal is vrienden. Als we met dag van op je veld, wat na die wedstrijd, kan ons dag iets samen doen, dat hangt af van wie, wie in is en wie uit is ook. Ja, dat is een voorsmaakje voor die pre-season, maar dat is ook een pre-season wat voor so, Al wat moet gebeuren is die mannen moet net bijkomen en die commit moet daar wees. Hoe meer mannen zijn bijkomen en als allemaal gecommit het gaat wees, dan zal ons verder kan vat. En ons, ons een mikpunt is om het helft van super C te krijgen volgende jaar. Ja, kijk, uh, bij ons is het allemaal excited, want we hebben nieuwe coaching staff en goed in plek gezet in de IGM meeting van uh, november maand. Maar die ouders is, daar is dingen wat gebeur en die gebeur van, uh, um, ons het gezien hoe die players improve nou bij die laatste twee games, waar die, ik heb die ouders lekker gevat en gesê, is maar net een naam en kom ons, draai het om en ons doen wat ons gedoen het op die veld. So, Voor mij is het belangrijk dat we onze stang op je veld doen en zo kan ons groeien daarna. Kijk, kijk op een zaterdag of waar ook je speelt, daar is altijd wrijving. Maar achter die game is dat altijd een kameradenschap en die vrienden, die handstek. Dit is dit wat die man weer motiveert en zegt, hey, hier, next week speel ik weer. Want hij krijgt dat warm gevoel op het einde van die dag. En dit wat we eerst in Provins doen, dat is goed voor die ouders. Niet voor die twee jaar wat is niet rugby gespeeld, die, dat hulle sier was ingebring het. En, En dit is een pluspunt, want die ouwens het baie iets gesien na die sewers en ons het het gekry, ons sê net dankie aan die Western Provins ook. Kijk, dit is die plan, dit is die plan, want hoe kom ek hier vir die ouwens sê, dit is die plan die, en dan kan ons volgende jaar, januari maand vroeg beginnen met die pre-season afskoop. En dit is, was een goeie buis vir ons, en ons, ons gemeet tien grotere uh, spanne, en dit was vir ons een pluspunt, want ons het te sien, Waar is ons zwak hier en waar is ons sterk hier? So dit is die combinatie wat ons wil gehaar het en gesien het waar aan te voeren toe ons kan gaan. So vir my, as een coach sien ek, daar is potentiaal. Right, so didn't uh, Belville and Delft both don't make it into the uh, northern regions one and two? Let's quickly take a look at the logs then. Uh, Durbanville finishing on top of the pile with an unbeaten run on 34 log points, followed by Tigerberg in second place. And then it's Belleville Collegians, Nordlickers, Atlantis, Delft and uh, Rocklands. Your other log results then from the Helderberg region at least is uh, Hands and Hearts going through. Uh, together with Goodwood, Eerste Rafir, Scottsdean, uh, followed by Gordons Bay Pioneers, Forum, Macassa, Polisi. And then, of, so, of course, Hands and Hearts and Goodwood go through to the uh, finals of uh, the, um, uh, the score, Western Province Club Rugby Sevens. Right, folks, well, of course, as you know, every week we give you an opportunity to win yourself a case of score energy drinks, right? So if you want to win yourself a case of score energy drinks, then all you need to do is go to our Facebook page and see if you can spot the logo. So every week we take a logo and we change it and see if you can guess the name of the uh, club logo that we uh, modified. So this week it was a Goodwood Rugby Club that we changed slightly and we gave you an opportunity to uh, to spot the logo and congratulations to Stefan Huggett or Stefan Huggett. Stefan, you win yourself a case of score energy drinks together with a set of masks, uh, Cape Rugby TV masks, courtesy of CTC Sports. So uh, Stefan will be in touch with you via Facebook manager, uh, messenger at least, <laughs> and uh, you can come and collect your case of score energy drinks. Folks, when we come back from the break, we go to Newlands, where the uh, top eight teams were in attendance for 
the draw for the score Western Province Club Rugby Sevens this coming weekend at uh, Newlands. Don't go away. Back in a sec. Welcome back, folks. Cape Rugby TV. This is, of course, a very special day for us as it is the draw for the annual score Western Province Club Rugby Sevens. It happens here at Newlands. It's been a few weeks now of uh, Sevens Rugby that has been rolling out, of course, across uh, Paul, um, Goodwood, and, of course, at Hamilton's. And we now finally have the top two teams that played through the various pool stages. They were, of course, Hands and Hearts and Young Peoples, Hamilton's and Goodwood, Gardens, Tigerberg, Stellenbosch, and Durbel. Those are your top teams, two teams in the various logs. And tonight we have to do the draw to see who plays who and what, of course, the quarterfinal sequences are. Very exciting. But to tell me a little bit more about that, Faisal Felton, Western Province Rugby. First, yeah, good evening, uh, JP. Good evening, listeners. Uh, I think from our side, all the excitement uh, boiling down to Newlands this coming Saturday. The finals of the sevens. I think it's something they've been waiting for now for the last two years. Finally, having the score sevens that's taking place. We've got our top teams, uh, four teams from each of the the, the various um, regions, and the, the runners up. Uh, so there's eight teams plus the ladies. That's also going to be at Newlands. So looking forward to a fantastic weekend of rugby. I think the importance is obviously we have the winners of each of the pools and we've got the runners up. It's basically to determine exactly who plays who. Uh, and, and I think, you know, the draw is obviously the fair way of doing it. So I think all the clubs here today, basically, uh, you know, the strength and I think uh, the levels are all, you know, on par. So I think today is important to determine exactly, you know, who will be playing who uh, this coming Saturday. Uh, we're super excited. I mean, just, just the vibe here around the draw was, was awesome. And then just to be back on this pitch, uh, we wouldn't want to be here. So we're really ex super excited. Uh, we, we don't take anyone for granted. I mean, any of these eight teams can win this thing at any, any stage. Sevens is a, it's a different game. Uh, beast on its own, as you said. And um, yeah, we, we're just taking game by game. Uh, stay humble, stay true to our course. Uh, whoever we play, I, I say if you want to be the best, you need to beat the best. Right, folks. Well, of course, you can see that uh, we're observing all of the uh, COVID protocols. And we are now going to ask the clubs to come up and draw. Um, everybody has sanitized their hands. So before they put their hand in the tub, everything has been sanitized. And we will now draw to see who's going to be team number one, two, three, four, five, six, seven, and eight in the, the quarterfinal. So the first team I'm going to ask to come up to draw and to allocate a number for team number one in the quarterfinals is Stellenbosch. Of course, nobody can see the ball inside. And uh, Stellenbosch draws ball. No, oh, you need to show me. Ball number one. Team, first team into the quarterfinals. Stellenbosch draws ball number one. You can just put that ball there. And our next draw now, um, Durbel. So we're drawing for draw position number two. And that would be seven. Durbel draws ball number seven. The balls are not going back in the pot. Drawing now, uh, hands and hearts. Well, nobody here from Hands and Hearts, so I'm going to ask Faisal Felton from Western Province Rugby to draw on behalf of Hands and Hearts. And Hands and Hearts draws number two. And our next team on the line, also one of the hosts of the score club rugby sevens, Hamilton's. Draws number eight. And we'll swell the ball around a little bit. Our next team for the draw is Young Peoples. Young Peoples, we're drawing Faisal Felton, Western Province, on behalf of Young Peoples, draws ball number three. And Tigerberg. Tiger Book draws, ball number five. Goodwood. Goodwood draws, number four. And finally, Gardens. With the last ball in the pot, still not able to see the number, but obviously it is 
Number six. Right, folks, so we have now completed the first part of the draw, and we now know already that in the quarterfinals, we have the following teams as the first team. Stellenbosch, Hands and Hearts, Young Peoples, and Goodwood. And now we will proceed to see who plays against Stellenbosch in the first quarterfinals, who plays against Hands and Hearts in the second quarterfinals, Young Peoples in the third quarterfinals, and of course Goodwood in the uh, fourth quarterfinals. Very, very uh, intense, yes, looking forward to this weekend. Um, exciting times, exciting to be back at Newlands as well. But yeah, this time around it's seventh time and uh, we've had a good two weekends of rugby. Um, yeah, and now the finals. Always tough, um, always tough to play any club for that matter. Uh, needless to say, Tigerberg, Tigerberg defending champions, like you said, twice already. This coming Saturday and it's going to be a cracker for game. Yeah, the boys are very excited uh, to play on Newlands for one in, in the stadium. There's a lot of them that haven't played here yet. Seeing everyone playing, Marty's, Hamilton's, all of them playing against each other. And then we're very excited to play. Yeah. Getting that bond between the clubs and especially here at Newlands, being at this stadium where everything started in the Cape, is one of the best moments to play with everyone um, just coming back together with rugby in this year. Right, folks, we have now, of course, determined that we have Stellenbosch, Durbel, Hands and Hearts and Hamilton's as the first teams in the first quarterfinals and we will now draw to see who plays against those teams. Of course Stellenbosch cannot play against young, young peoples in this round. They can only compete against Tigerberg, Goodwood or Gardens. And so now we have put those three balls, balls number five, four and six into the pot to see who plays against uh, Stellenbosch in the first quarterfinal. And the uh, first there is team number five. So the first quarterfinal see Stellenbosch up against Tigerberg. Right, folks, time for us to now take a look at drawing the uh, second match, which is of quarterfinal number two. And in this case, Hands and Hearts was drawn as the first team. Hands and Hearts can now only play against Young Peoples or, or Gardens, which means we now have only ball number three and number six in the pot. So to see who plays against Hands and Hearts in the second quarterfinals as the second match, Team number three, Young Peoples. Right, folks, uh, we of course now understand that Stellenbosch is playing against Tigerberg. Hands and Hearts is playing against Young Peoples. Time for us to take a look to see who does Durbel play uh, in the uh, third of the quarterfinals. So I'm putting my hand in the tub and the uh, draw there, team number six, which is, of course, Gardens. And that means that Hamilton's will be playing against a team number four, which is of course Goodwood, in the uh, fourth quarter finals. We came in as underdogs, but we proved to all the other teams we played uh, against um, that we can do it, you know. With enjoyment comes victory, so we just want to enjoy ourselves on the field. Um, we have a passion for the sport and we're just pushing hard. The guys are, everybody's looking forward to playing here at Newlands. I mean, uh, not everybody got the chance to play at Newlands. And since it's like one of the few games, few last games um, here at Newlands, Playing at Newlands would be like one of like a dream come true to most players, to myself, in fact. Yeah, definitely, Renzel. I think um, for us coming together a couple of weeks ago um, was awesome. And I think, like I, like I said to some of the other coaches here, um, the guys are just excited to, to come out on Saturday and, and, and give it a go. Um, I think one of the things I mentioned to my guys, um, whoever we play, embrace the challenge. It's Newlands. And again, like you mentioned now, it's, it's quarterfinals, it's semifinals, um, finals, anything can happen on the day. And yeah, for me, it's just about um, going out on Saturday and, and, and just give it a go and, and enjoy every, every, in each, and mo each moment of, of, the, of the game. Right, folks, we now have our four quarterfinals lined up. It's Stellenbosch against Tigerberg, Hands and Hearts against Young Peoples, Durbel against Gardens, and of course, Hamilton's against Goodwood. We now have to work out how the rest of the day is going to work. And to tell me more about that, Faisal Felton, Western Province Rugby. Faisal, I've got four balls in the pot here. One, two, three, and four. What comes next? So, yeah, thank you, JP. I think what, uh, from our side, in terms of fairness, it will basically determine the sequence in terms of the fixtures for the day, who plays first, second, third, and fourth. And basically now the clubs will draw uh, a ball from one to four, which is fixture one to four. And that will determine the fixtures for the day. So I'm assuming now we've got to ask Stellenbosch to come and draw to see what their uh, first sequence is of the day. Yeah. Okay, Martis, you're up. Hand in the, in the pot, no peeking. 
And Stellenbosch draws number three. So the third fixture of the day will be, of course, Stellenbosch against Tigerberg. Now to draw, of course, um, the uh, next fixture, we're going to call up Durbel for the second fixture of the day. <laughs> Durbel's up and running. It's all very complicated, folks. And Durbel is drawing the uh, fourth fixture of the day, Durbel against Gardens. And now we ask um, uh, Hamilton's to come up, and uh, Hamilton's is going to draw now for either the uh, second or first fixture of the day. And Hamis, position number? Two. Two. Second fixture of the day, of course, Hamilton's against Goodwood. Right, folks, well, there we go. That is, of course, the uh, sequence then for this coming Saturday. It's the Score Western Province Club Rugby Sevens. First match, Hands and Hearts up against Young Peoples. Second match, Hamilton's up against Goodwoods. Third match, at Stellenbosch against Tigerberg. That's going to be a cracker of a game. Derbel takes on Gardens. Gardens, of course, showing a big threat this year as well. Folks, that is a wrap from us then this weekend. Don't forget, you can, of course, win yourself a case of Score Energy drinks as well as a set of Cape Rugby TV masks courtesy of CTC Sports. All you need to do is go to our Facebook page and go and spot the logo and you can put yourself in the mix to win a case of Score Energy drinks. That's a wrap from us then uh, this evening where we come to you from Newlands Rugby Stadium. It's all happening this weekend. It's super exciting. we see you again next week. Same time, same place for Cape Rugby. Have a fantastic rugby weekend. Bye-bye.